வணக்கம் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் அமைக்கிடுங்க நாங்கள் போடக்கூடிய வீடியோ உங்கள் கைக்கு உடனடியாக கிடைச்சிடும் இப்போ நாம் கற்சுண்ணம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பொருளை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் வாழ்ந்த சித்தர்கள் வைத்திய முறைகளில் பலவிதமான பொருட்களை கையாண்டு அதாவது தாது பொருட்களிடம் இருந்து பெறப்படும் மருந்து ஜீவராசிகளிடம் இருந்து பெறப்படும் மருந்து மூலிகைகளிடம் இருந்து பெறப்படும் மருந்து என்று இம்மூன்றையும் நுட்பமாக கண்டறிந்து மக்களுடைய பிணிகளை போக்கி பல ஆண்டு காலம் வாழச் செய்துள்ளனர் அந்த வகையில் ஒரு தாது பொருட்களிடம் இருந்து மனிதனுக்கு கிடைக்க பெறும் மருந்து என்ன என்பதை பாடல் வரிகளின் மூலம் தந்துள்ளனர் இந்த மருந்தின் பெயர் கற்சுண்ணம் அதாவது கல்லிலிருந்து பெறப்படுகின்ற சுண்ணாம்பு என்று குறிப்பிட்டுள்ளனர் இந்த சுண்ணாம்பானது வெண்மையும் செம்மையும் உள்ள மண் சாயல்களில் பூமிக்கடியில் இருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஒரு விதமான கற்களாகும் இது சிறிய பெரிய வடிவில் குண்டு குண்டாக கிடைக்கும் இதை ஒரே அளவாக உடைத்து அதை சூளையில் அடுக்கி எரித்தெடுத்து நீர் தெளித்து தாளிதம் செய்தால் உயர்தரமான சுண்ணாம்பு கிடைக்கும் நமது முன்னோர்கள் வெற்றிலை பாக்குடன் இந்த சுண்ணாம்பையும் கிளிஞ்சல்களில் இருந்து பெறப்படும் சுண்ணாம்பையும் பயன்படுத்தி வாழ்ந்து வந்துள்ளனர் இச்சுண்ணாம்பானது பல வேலைகளுக்கு பயன்பட்டாலும் மருத்துவத்தில் பெரிதும் பயன்படக்கூடிய ஒரு பொருளாக விளங்குகிறது இதனுடைய பொதுவான குணம் இந்த கற்சுண்ணத்தால் அன்னம் சீரணமாவதுடன் குடலில் பிடித்த நெய்சிக்கு பேதி வாதக்கிரிச்சரம் பூரான்கடி முதலிய பல விஷங்கள் போகும் காயங்களால் ஒழுகின்ற இரத்தம் நெருப்பு சுட்ட புண் சிறங்கு தினவு அழிந்த வீரணம் கள நோய் மண்டைப்புற்று தலைநோய் சந்தி இவை நீங்கும் சுக்கிலத்திற்கு பலமும் தந்தங்களுக்கு உறுதியும் உண்டாகும் இந்த சுண்ணத்தை பற்றிய மருத்துவ குணத்தை பற்றி நம்ம விரிவாக பார்க்கலாம் இந்த கற்சுண்ணத்தை வெற்றிலையில் தடவி பாக்குடன் தாம்பூலமாக உபயோகிக்க உண்ட வண்ணம் விரைவில் ஜீரணமாகும் இதை சேர்விட்டு குழைத்தாவது அல்லது முருங்கையிலை சாறு விட்டு குழைத்தாவது தொண்டை குழியில் தடவி வர புகைந்து புகைந்து வரும் இருமலையும் தொண்டை கம்மலையும் குணப்படுத்தும் மேலும் இந்த சுண்ணாம்பை குழைத்து உந்தியை சுற்றி அதாவது தொப்புளை சுற்றி புற வளையமாக தடவி வருவதினாலும் கால் பெருவிரலில் நகத்தின் மேல் தடவி வருவதினாலும் நீர் சுருக்கு நீர் அடைப்பு முதலியவை குணமாகும் இதனுடன் சிறிது குப்பை மேனி இலை சாறி விட்டு மத்தித்து போரான்கடி வண்டுக்கடி குளவிக்கடி முதலிய கடி விஷங்களுக்கு மேல் தடவி வர விரைவில் குணமாகும் இந்த சுண்ணாம்புடன் மண் சம்பந்தமில்லாத பசுவின் சாணத்தை உருண்டை பிடித்து காய வைத்து புடமிட்டு எடுத்த சாம்பலை சமநலவாக கூட்டி மத்தித்து சிறிது சிற்றாமணக்கண்ணை விட்டு உறவாக்கி சிறங்கு புண் முதலியவற்றிற்கு தடவி வர ஆறும் மேலும் இச்சுண்ணத்துடன் உத்தாமணி இலை சாறு கூட்டி மத்தித்து வீக்கங்களுக்கு தடவி வர குணம் காணும் இந்த கற்சுண்ணத்துடன் சிறிது நவாச்சாரம் கூட்டி துணியில் வைத்து நாசியின் வழியாக முகர மூச்சை மயக்கம் தலைவலி நாசி அடைப்பு இவைகள் நீங்கும் இதை தேல் குட்டிற்கு மேல் தடவ விஷமிறங்கும் மேலும் இச்சுண்ணத்துடன் சிறிது வெள்ளம் கூட்டி மத்தித்து அடிபட்ட இடத்தில் வைத்து கட்ட இரத்தம் பெருகாமல் ஆறும் ஐம்பது மில்லி இந்த சுண்ணாம்பு தெளிவு நூறுடன் தேவையான அளவு வெள்ளை சர்க்கரை கூட்டி தினம் ஒருவேளை சாப்பிட்டு வர நீர் சுருக்கு நீர் எரிச்சல் உஷ்ணத்தினால் உண்டாகும் வறட்சி இருமல் முதலியவை குணமாகும் ஐம்பது மில்லி 
சுண்ணாம்பு தெளிவு நீருடன் பதினைஞ்சு மில்லி நல்லெண்ணெயை கூட்டி ஒரு கோழி முட்டையின் வெண்கருவையும் கூட்டி நன்றாக மெத்தித்து காலை நேரத்தில் வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட்டு வர வெள்ளை இரத்த வெள்ளை முதலியவை குணமாகும் மேலும் இது வயிற்றில் உள்ள வீரணத்தையும் ஆற்றும் ஐம்பது மில்லி சுண்ணாம்பு தெளிவு நீருடன் இருபது மில்லி இலவம்பட்டை சாறு கூட்டி சாப்பிட்டு வர வெள்ளை இரத்த வெள்ளை பெரும்பாடு முதலியவை குணமாகும் மேலும் சுண்ணாம்பு நீருடன் சமனளவு தேங்காயின் நெய் கூட்டி விரலால் மெத்தித்து வெண்ணெய் போல் ஆன சமயம் நெருப்புப்பட்ட ரணங்களுக்கு தடவி வாழை மரத்தின் மிருதுவான வெண் குருத்தி இலையை வைத்து கட்டி வர விரைவில் ஆறும் ஐம்பது மில்லி சுண்ணாம்பு தெளிவு நீருடன் இருபது மில்லி நல்லெண்ணெய் கூட்டி ஒரு சொம்பு மோரில் அல்லது நீராகாரத்துடன் கலக்கி உட்கொள்ள நீர் சுருக்கு நீர் எரிச்சல் நீர் அடைப்பு முதலியவை நீங்கும் மேலும் இச்சுண்ணாம்பு நீருடன் சிறிது சிற்றாமின கண்ணை கூட்டி நன்றாய் மெத்தித்து முகப்பரு கோடை காலத்தில் உண்டாகும் கொப்பளங்கள் முதலியவைகளுக்கு தடவ விரைவில் குணமாகும் தெளிந்த சுண்ணாம்பு நீர் என்பது ஒரு அளவு சுண்ணாம்பும் நான்கு அளவு ஜலமும் விட்டு கலக்கி மூன்று நாள் வைத்திருந்து நான்காவது நாள் தெளிந்திருக்கும் நீரை அசையாமல் வடித்து பத்திரப்படுத்தி வைக்க வேண்டும் இதுவே சுண்ண நீர் அல்லது சுண்ணாம்பு நீர் என்று கூறப்படுகிறது இச்சுண்ணாம்பை நாம் பயன்படுத்தும் பொழுது நமது பற்களையும் எலும்புகளையும் உறுதியாக வைத்திருக்க உதவுகிறது மேலும் இச்சுண்ணாம்பில் எண்ணற்ற நன்மைகள் உள்ளதால் நமது முன்னோர்கள் இதை பயன்படுத்தி வந்துள்ளனர் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்